ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എൻ സി എൻ സ്റ്റഡി സർക്കിൾ മത്സര പരീക്ഷകൾ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന മാത്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്സ് ട്രിക്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം മോഡൽ വണ്ണിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മെയിൽ വാർഡൻ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇസ് ടു ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇസ് ടു ഒന്ന് ബൈ നാലിന് തുല്യമായ അംശബന്ധമേത് വളരെ കുറഞ്ഞ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കൂ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ആദ്യത്തെ അംശബന്ധം കാണാൻ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ നമ്മൾ പൊത്തിപ്പിടിക്കുക ദൻ രണ്ടേ ഗുണിക്കണം നാലത്തിന് ആൻസർ എട്ട് എട്ട് ഇസ് ടു രണ്ടാമത്തെ അംശം എന്താ കാണുക രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ പൊത്തി പിടിക്കുക മൂന്നേ കുടിക്കണം നാല് ആൻസർ എത്ര പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു ദൻ അടുത്ത സംഖ്യ അംശം എന്താ കാണാൻ മൂന്നേ കുടിക്കണം രണ്ട് ആറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ എട്ട് ഈസ് ടു പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു ആറാണ് പക്ഷെ അംശബന്ധത്തിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോമാണ് നോക്കൂ എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ആറ് ഈ മൂന്നിലും രണ്ട് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എട്ടിൻ്റെ പകുതിയാണ് നാല് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതിയാണ് ആറ് ആറിൻ്റെ പകുതിയാണ് മൂന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ നാല് ഇസ് ടു ആറ് ഇസ് ടു മൂന്ന് ഈ മോഡലിലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇസ് ടു ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഇസ് ടു ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിന് തുല്യമായ അംശബന്ധം വരും നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ അംശബന്ധം കാണാൻ ഫസ്റ്റ് സംഖ്യ നമ്മൾ പൊത്തി പിടിക്കുന്നു അഞ്ചേ കുടിക്കണം രണ്ട് പത്ത് ഈസ് ടു രണ്ടാമത്തെ അംശം എന്താ കാണാൻ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ പൊത്തിപ്പിടിക്കുന്നു മൂന്ന് കുടിക്കണം രണ്ട് ആറ് ഈസ് ടു ഇത് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ പൊത്തിപ്പിടിക്കുന്നു മൂന്ന് കുടിക്കണം അഞ്ച് പതിനഞ്ച് പത്ത് ഈസ് ടു ആറ് ഈസ് ടു പതിനഞ്ച് പത്ത് ആറ് പതിനഞ്ച് ഈ മൂന്നിലും പൊതുവായ ഒരു സംഖ്യയും ഇല്ലാത്തതിനാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ പത്ത് ഈസ് ടു ആറ് ഈസ് ടു പതിനഞ്ചാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇസ് ടു ഒന്ന് ബൈ നാല് ഇസ് ടു ഒന്ന് ബൈ ആറിന് തുല്യമായ അംശബന്ധം വേണ്ട നോക്കൂ ഒന്നാമത്തെ അംശബന്ധം കാണാൻ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ പൊത്തി പിടിക്കുന്നു നാല് കുടിക്കണം ആറ് ഇരുപത്തിനാല് ഇസ് ടു രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ കാണാൻ അംശബന്ധം കാണാൻ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ പൊത്തി പിടിക്കുന്നു രണ്ട് കുടിക്കണം ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഇസ് ടു മൂന്നാമത്തെ അംശബന്ധം കാണാൻ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ പൊത്തി പിടിച്ചാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇസ് ടു പന്ത്രണ്ട് ഇസ് ടു എട്ട് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യയിലും പൊതുവായിട്ടുള്ള സംഖ്യ ഏതാ നോക്കൂ ഇരുപത്തിനാലിലും പന്ത്രണ്ടിലും എട്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് നാല് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഇട്ട് നോക്കൂ ഇരുപത്തിനാലിൽ എത്ര നാല ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര നാല മൂന്നാല് പന്ത്രണ്ട് എട്ടിൽ എത്ര നാല രണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ആൻസർ എത്ര ആറ് ഇസ് ടു മൂന്ന് ഇസ് ടു രണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മോഡലിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വുമൻ എക്സൈസ് ഓഫീസർ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യം ടു എ സമം ത്രീ ബി സമം ഫോർ സി ആയാൽ എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി എത്ര നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ മോഡലിൽ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ചെയ്യാം നോക്കൂ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ അംശമെന്നും കാണാൻ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ പൊത്തിപ്പിടിക്കുക ദെൻ മൂന്നേ കുടിക്കണം നാല് എത്ര ആൻസർ പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു രണ്ടാമത്തെ അംശമെന്നും കാണാൻ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ പൊത്തിപ്പിടിക്കുക രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര എട്ട് ഈസ് ടു മൂന്നാമത്തെ അംശം എന്താ കാണാൻ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ പൊത്തി പിടിക്കുക ദെൻ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്ര ആറ് പന്ത്രണ്ട് എട്ട് ആറ് മൂന്നിൽ പൊതുവായിട്ട് രണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ നോക്കൂ പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര ഉണ്ടാ ആറ് ഈസ് ടു എട്ടിൽ എത്ര ഉണ്ടാ നാല് ഈസ് ടു ആറിൽ എത്ര ഉണ്ടാ മൂന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്ര ആറ് ഈസ് ടു നാല് ഈസ് ടു മൂന്ന് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ത്രീ പി സമം ഫൈവ് ക്യു സമം സിക്സ് ആർ ആയാൽ പി ഈസ് ടു ക്യു ഈസ് ടു ആർ എത്ര നോക്കൂ ഒന്നാമത്തെ അംശം എന്താ കാണാൻ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ പൊത്തി പിടിക്കുന്നു ദെൻ അഞ്ച് കുടിക്കണം ആറ് എത്ര മുപ്പത് ഈസ് ടു രണ്ടാമത്തെ അംശം എന്താ കാണാൻ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ പൊത്തി പിടിക്കുന്നു മൂന്നേ കുടിക്കണം ആറ് പതിനെട്ട് ഈസ് ടു മൂന്നാമത്തെ അംശം എന്താ കാണാൻ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ പൊത്തി പിടിക്കുന്നു മൂന്നേ കുടിക്കണം
അഞ്ചു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് നോക്കൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്ര പത്ത് ഇസ് ടു ആറ് ഇസ് ടു അഞ്ച് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യം എക്സ് സമം ടു വൈ സമം ത്രീ സെറ്റ് എങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ടു വൈ ഇസ് ടു സെറ്റ് എത്ര വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ കൂടെ സംഖ്യകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ പക്ഷെ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുണ്ട് വൺ ഉണ്ട് അല്ലേ വൺ എക്സ് ആണ് എക്സ് തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് നമ്മൾ കരുതണം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ ബുദ്ധിപ്പെടുക്കുക രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അത്രേ ആറ് ഇസ് ടു രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ പൊത്തി പിടിക്കുക ഇവിടെ ആരുണ്ട് വൺ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് ഇസ് ടു മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ കാണാൻ മൂന്നാമത്തത് പൊത്തി പിടിക്കുന്നു ഒന്ന് കുടിക്കണം രണ്ട് രണ്ട് നോക്കൂ ആറ് ഇസ് ടു മൂന്ന് ഇസ് ടു രണ്ട് ഈ മൂന്നിലും പൊതുവായിട്ട് ഏതെങ്കിലും സംഖ്യ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് ആറ് ഇസ് ടു മൂന്ന് ഇസ് ടു രണ്ട് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ മോഡൽ നോക്കാം ആദ്യത്തെ പത്ത് എണ്ണര സംഖ്യകളുടെ തുക ധാരാളം പ്രീവിയസ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം ആദ്യത്തെ പത്ത് എണ്ണര സംഖ്യകളുടെ തുക നമുക്കറിയാം എണ്ണര സംഖ്യകളുടെ തുക ആണ് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അല്ലേ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കുടിക്കണം എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് അല്ലേ ദെൻ പത്തും രണ്ടും രണ്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ആരുണ്ട് രണ്ടുണ്ട് രണ്ടിൽ രണ്ട് ഒരു തവണ പത്തിൽ രണ്ട് അഞ്ച് തവണ അഞ്ചേ കുടിക്കണം പതിനൊന്ന് അൻപത്തി അഞ്ചാണ് ആൻസർ അല്ലേ പക്ഷെ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കൂ ആദ്യത്തെ പത്ത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ പത്തിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക എത്ര അഞ്ച് ആ അഞ്ച് ഒരു തവണ കൂടെ എഴുതുക അപ്പം എത്ര ആൻസർ അൻപത്തി അഞ്ചാണ് ആൻസർ ഉദാഹരണം മറ്റൊരു ചോദ്യം ആദ്യത്തെ നൂറ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ പറഞ്ഞാലോ നൂറിൻ്റെ പകുതി എത്ര അൻപത് ഈ അൻപത് ഒരു തവണ കൂടി എഴുതുക അപ്പം ആൻസർ എത്ര അയ്യായിരത്തി അൻപത് ആദ്യത്തെ ആയിരം എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ പറഞ്ഞാലോ ആയിരത്തിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക എത്ര അഞ്ഞൂറ് ആ അഞ്ഞൂറ് ഒരു തവണ കൂടി എഴുതുക ഇതായിരിക്കും ആൻസർ അല്ലേ ഇതിന് ആദ്യത്തെ പതിനായിരം എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ പറഞ്ഞാലോ പതിനായിരത്തിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക അയ്യായിരം അത് ഒരു തവണ കൂടി എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഇത്രയും സംഖ്യകൾ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ഒരു നാലാമത്തെ മോഡൽ നോക്കാം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ എക്സ് സമം എക്സ് ബൈ അറുപത്തി നാല് എക്സിൻ്റെ വില എന്ത് ഇതൊരു മുൻ വർഷ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കുടിക്കണം ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അല്ലേ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദൻ അറുപത്തി നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എട്ട് കുടിക്കണം എട്ടാണ് അറുപത്തി നാല് അല്ലേ ദൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാൻ ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് എടുക്കുക കുണിക്കണം ഈ എട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു എട്ട് എടുക്കുക ഇതായിരിക്കും മനസ്സ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കുടിക്കണം എട്ട് നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തഞ്ച് കുടിക്കണം നാല് നൂറാണ് അപ്പം ഇരുപത്തി അഞ്ച് കുടിക്കണം എട്ട് ഇരുന്നൂറ് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറാണ് ആൻസർ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കി എക്സ് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് സമം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ബൈ എക്സ് എങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വില എന്ത് നമുക്ക് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്താൽ ആറ് കുടിക്കണം ആറാണ് മുപ്പത്തി ആറ് ദൻ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പതിനാല് കുടിക്കണം പതിനാല് അതാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അല്ലേ ദൻ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു ആറ് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ കുടിക്കണം ഇവിടെ നിന്നുള്ളൊരു പതിനാല് എടുക്കുന്നു അപ്പം ആറ് കുടിക്കണം പതിനാല് എൺപത്തി നാലാണ് ആൻസർ ദൻ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം നാല് ബൈ എക്സ് സമം എക്സ് ബൈ നൂറ് എങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വില കാണുക അല്ലേ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ട് കുടിക്കണം രണ്ടാണ് നാല് നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പത്ത് കുടിക്കണം പത്താണ് നൂറ് ഈ രണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു രണ്ട് എടുക്കുന്നു കുടിക്കണം ഈ പത്തിൽ നിന്നും ഒരു പത്ത് എടുക്കുന്നു അപ്പം രണ്ടേ കുടിക്കണം പത്ത് ഇരുപതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഈ വീഡിയോ നിങ്